。皇上说了，我们这次西行主要是听你的指挥。我的任务就是到了西鲁天会之后，跟朱三太子进行谈判，其他的事情，我一律不会多问。啊，还是请你多指示啊。太客气了，我们是各司其职。嗯，我知道。哎，白大人，你说，那两个藏在我们内部的奸细会是谁呢？我们查了一路，就是查不出来。如果这样的话，我们进入西鲁天会，那是非常危险的。那么高大人，觉得会是谁呢？那个大师兄，应该是否定的吧？嗯，这个二师兄出身复杂，他的父亲是大清的叛逆，这里嫌疑最大。和尚，这次找到你，你是跑不了了。我一定要杀掉你，为我父亲报仇。三师兄，一路安安生生的，除了仅仅追着那个冰玉之外，也没什么不一样的地方。将来，搞不好就是个花和尚。<笑>五师兄，这个人非常复杂。虽然齐时宇说他不是奸细，但是我总觉得。靠不住，那是因为你们之间有些仇怨。我是大清朝的官员，对我有仇，就是对大清有仇。这样的人，就是反对大清，靠不住，早晚要出事。如果不是在西部的话，我早就把他抓进监狱了。小百姓也不能欺负啊。六师兄，那个哑巴和尚，他的父亲就是吉时宇。你看，现在吉时宇也不知往哪里去了。这个人也非常危险。七师兄呢，是个小屁孩这八师兄又懒又馋。不过还有一个人，谁呀、啊？哈大人哈尔赤。这个人一路鬼鬼祟祟、阴阴阳阳的，不过我谅他也没有这么大的胆量。<笑>其实，我也担心西鲁天会出现了变故。我刚一出来的时候，只要是遇到天会的人，他们都会把我当公主一样敬着，为我提供一切的方便。可是，自从吉时雨出现以后，一切都发生了变化，他们不再在乎我的死活。你既然知道是这样，那为什么还要送死呢？哼，那你说怎么办？妹妹，咱们俩要活下去，咱们和和尚一起走。我不能在什么都不知道的情况下就背叛我父亲。如果说西鲁天会什么事情都没有发生呢？这，我一定要回到天会去看看真相。哦，啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛，师兄。七师弟找到了吗？呃，还没有，但是明天就可以找到。怎么回事啊？哦，朱三太子回来了，他要见你们。什么？现在？对，你们现在就跟我走，天亮的时候就能到他的地方。他在哪里？你们什么也不要问了，东西先不要拿了，就放在这里。我们现在就走。和尚们。他们怎么会在这儿？他们这是干什么去呀、啊？你看到那红衣和尚了吗？看着面熟，他是父亲的念经师。他怎么会在这儿？我们去看看。走，嗯
这是什么地方？怎么这么多佛像啊？这是敦煌石窟，也是佛家圣地。啊，师兄，你说我们还有多远？哦，前面就是了。啊，好，请。啊，请。奇怪，他们到这儿来干什么？姐姐，你在这儿等着，我去看看。哎，妹妹，你不要去冒这个险，我觉得有些蹊跷，你等着。哎，哎。跪下！慢，我们是大清的特使，不能跪他。禀师你们都是些什么人呐、啊？知道今天拜见的是谁吗？哼！嗯，我们当然知道你是谁。你就是被人们称为“西鲁天会”的堂主，朱三太子。朕是大明的皇帝，你们怎敢犯上？你说你是大明皇帝，可我们是大清特使，我们不能跪你。你想怎样？在下是大清吏部侍郎高仲成，奉当今皇上之命前来西鲁和谈。什么？想来樱花姑娘已经和你谈过了吧？当然，他跟我说过你们要来找我。白大人，啊，你说。尊敬的堂主，当今圣上厉行仁政，天下大定，国泰民安，只有西鲁为安。我皇上希望堂主以苍生黎民为念，早日归顺。我凭什么信你？在下自有信物，我想堂主一看便知。如果大清皇帝真有诚意，我也就无虑了。不知尊使带的是什么信物啊？信物在此。哦。不过要想看到，还需堂主准备些清水火炭。这是为何？此河出自名将之手，可谓天下无双。若要开启此河，不但要有钥匙，还需清水火炭。施密法方可起，否则水火不进，刀斧无伤。这么神奇呀、啊？没错。不懂开启之术，就算毁了这宝盒，也无法取出宝盒中的东西。哎，看来大清皇帝还真有诚意。呃，呃，来人呐，在速取清水火炭来！站住！站住！七师弟。师兄，师兄，师兄，哎啊，大家都在这里吗？都在这里。啊，他们呢？我和他们走丢了
，我太渴了，去淌了一口水，就找不到他们了。<笑>哎，你们怎么来这里的？我们遇见了一个红衣和尚，他说西鲁天会的人就在这里，他要带我们去见西鲁天会的珠三太子。哎，快快快，快快！高大人，请速速打开宝盒，取出信物。好。下面，请堂主把那把钥匙拿出来。钥匙？什么钥匙？是皇上托樱花姑娘带给你的那把钥匙。啊、钥匙、啊？钥匙？哎，你们几个，别光顾着看热闹啊，得照顾好高大人的安全啊。好，哈大人所言极是。那么，请哈大人注意左侧。我等注意右侧如何？啊，啊，嗯，你，你，嗯，啊，解什么解？你别吵了，就要打开了，拿命来！保护高大人！你是何人？竟敢冒充我的父皇？你你是什么人？连我都不认识，你是什么父皇？他是何人呐？我是西鲁天会的公主。你是从哪冒出来的？我。我可没有你这样的女儿，呃，侍卫们，给我拿下！我看谁敢！难道这个冰玉真的是西鲁天会的公主？别别别，你们都不要动手！我看不可能，珠三太子的公主怎么会打打杀杀的？抛头露面啊，多半是假的！动手，动手啊！高大人，我们该怎么办？静观其变，先别妄动。这。这到底是怎么回事啊？反正不是那个女子是骗子，就是那个珠三太子是骗子。我可不一定。为什么？搞不好他们都是骗子。是不是骗子？马上就知道了。见此玉佩者不听命，就是西鲁的叛徒。荒谬！你们几个去去保护贵客的安全。你们几个把这个欺君犯上的丫头给我拿下！你们这些笨蛋，被他骗了还不知道，还不给我把他拿下？我看。那个珠三太子是假的，你怎么知道是假的？肯定啊，我相信冰玉公主，人家不会连自己的爹都不认识吧？差点上当，把这东西给了他。公主，你你怎么来的？你们唱的哪出戏啊？公主，你先回去，回头我再告诉你。啊！你是何人？我是何人？我就是珠三太子。和尚，亏我那么厚待你们，我千里迢迢跑到这里来迎接你们，你们竟敢怀疑我？你怎么能够证明你是珠三太子？我本来就是。你们看，这是我大明朝的玉玺。我父皇的玉玺怎么会在你手里？哎，你们别听他的，别听他的，他是在骗你们！哎，我胡说八道！哎，樱花，你来了就好了。嗯，好。你站住！你站住！你你，你要干什么？他不是堂主，他是假的。你
好啊，樱花。啊，这么长时间不见，原来你在这儿。啊，你知不知道这么长的时间，我一直找的就是你。啊，樱花姑娘，住手！哎呀，我，哎，樱花，我来救你。知道这么清楚啊啊！我们之间有内奸，这不明摆着吗？啊，白大人，啊，还是你聪明，早就看出他们有问题。我们还是小心为妙。那那这么说，冰玉真的是西露天会的公主啊？啊啊啊啊啊啊六合拳，没错。谁教你的？当然是我师傅。你既然练了少林六合拳，就说明你是少林弟子。少林弟子就要惩恶扬善，怎么能够欺负别人、为人不善？我不是什么少林弟子，那你是何人？我乃西路天会的勇士，和尚受死吗？我，我，我，我，和尚，你得保护我。<笑>你的功夫真高，我就相信你。哎呀，救命啊！呀呀呀呀呀呀呀呀！呀！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！
啊，这边，快快啊，不是那边，这边，这边，哪哪儿呢？快快！哎呦！郭大人，郭大人，哎，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，郭大人，哎，我们怎么还在这里？快走，快走啊！走走走，快快快走，快背我呀！快快快快快背我，快！呃，快，不行啊！怎么了？我可不让你再背我了。哎，你以为我愿意背你啊？你想害我？算我倒霉，还是你背我吧！哎哎哎哎，你你你太惨了、哎！两位师傅，请进，他们就住这儿啊。哎，人呢？哎，早上没见他们出去，呃，怎么人就不在了？哎，三师兄，他们的行李都在这里，不会走太远的。嗯，要不你们在这里等等，我去给你们弄点茶。好的，多谢多谢施主。是奚落天辉的公主，那你还敢反抗？这是上明难为呀、啊！那些人来路不正，心怀叵测，我们为了把他们全抓住，才出此计策呀！公主，这件事你就不要管了，赶快回奚落天辉吧！啊！我，我，我，我，我，我，我，我，你哪里来的我父亲的大印？公主。你就别再问了，好你个不讲理的女子，坏我大事，杀了你我！好，你想干什么？我先杀了你！你敢吃了雄心豹子胆？你还以为你是昔日的公主？你什么意思？此一时彼一时，不用再说了，是不用再说了，小女子受死吧！红红红红太傅，红红红红红红红红红两位师傅，请喝茶。好。有什么事情你们叫我。好，我先走了。阿弥陀佛。阿弥陀佛。三师兄，喝水。三师兄，他们会去哪里呀？他们是去找那个什么朱三太子了吧？反正咱们也找不到他们，在这等等吧。三师兄，我困了，我去睡一会儿。嗯。哎，七师弟。哎，七师弟。嗯嗯，哎呦。全晕了，把他们捆起来，带走。停停停停停停停！不是这边，啊哪边啊？不是这边，咱们应该往里边冲。哥大人，啊，你是不是被撞晕乎了？刚才说往外冲，现在又往里冲啊？刚才我只顾宝儿的安全，忘了樱花姑娘了。咱们要完成任务，不能把她丢在里面，死也要把她救出来
。哎呀，那你早说呀！现在里面人越围越多，咱们怎么往里冲啊？那也得冲啊！哎，好，那除非把你放下来，咱们俩一块往里冲。你你你说什么呢？走啊！快快呀！哎哎，这哎呀！冰玉，看见了吗？这就是背叛的下场。谁派你来的？西鲁天会。不是我父亲，是万寿山将军。你是万寿山的人？正是。胡说！万将军对父皇忠心耿耿，怎么会纵容你如此行事？我们是为了西鲁天会的远大事业。我父亲呢？我父亲在哪儿？这，你应该明白。别说那么多了，公主，你受死吧！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你的雪山飞狐拳还没有全部拿出来吧？看招！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！总会清楚的。站住！我、哎。这、哎。哎呀！哎呀！啊轿子里面是什么人？你管得着吗？你是何人？里面怎么做个和尚？姑娘，走你的路，别管那么多事情。要是里面坐着我认识人呢？你管的事情太多了，让开！啊啊、你们为什么要抓和尚？嗯、让开！放了他们！
这是怎么回事啊？和尚，你是不是被人灌了迷魂药了？我，啊啊！女、啊、子、啊啊啊，不要多管闲事，留你条活命，否则我就将这两个和尚的脑袋割下来。弟呢？啊啊！五弟，五弟，五师兄，五师弟，我在这儿。啊啊！哎，我在这儿，赶快突围。好，好，好。哎哎，高大人，哎，等等我。哎呀，谁伴我？这个鬼地方又下雪了。救命啊！你是这样救我？你叫什么？我又不杀你，你怕什么？我只是想出口气，谁让你整天欺负我呢？对对不起，小兄弟，我以后不再说你家的腔了。娘娘腔怎么了？我就喜欢。小兄弟。小兄弟，我我娘娘腔啊。好，你承认是娘娘腔了？呃呃，我是娘娘腔，我们全家都娘娘腔，我祖宗八辈都是娘娘腔。好，哈尔赤听旨。什么？哈尔赤听旨，赶快跪下。小兄弟，这可不敢开玩笑啊。嗯，哎呦，哎呀，奴才哈尔赤接旨。啊，哎，哎，你是索大人派来的？对。那你怎么早说呢？我就是要激激你。现在说也不晚。从今天开始，你听从我的调遣。胡说！你是联络员，你只能听从我的调遣。嗯，我我我比你武功高。你听不听？呃，听听听听，那你怎么和京城联系啊？呃，哎呀，那你就别管了。和尚们，放弃抵抗，我放你们一条生路。施主，我们无意伤害你们，请理解我们。哈哈哈哈哈哈！和尚们，就看你们的了。兄弟们，杀掉他们！好。八师弟白大人，保护好高大人；大师兄虎头兄弟，保护好樱花姑娘。五师弟、六师弟，嗯，保护好小鸟，我们往外冲，杀！啊！啊啊
野花姑娘，放心，我是挡在你面前的，雷打不动的铜墙铁壁。哎二师弟，我来。大师兄，又来了个傻和尚，傻不傻？等会儿见。想尝尝我月牙双钩的厉害吗？月牙双钩不过是少林虎头双钩的变化，你只学了点皮毛，也敢出来显示？你想诋毁我的兵器，降低我的士气？你错了，我的兵器和你们少林寺没有任何联系，它比你想的要厉害的多。好了，让你尝尝我月牙双钩的厉害。三个腿，分头喽，跳步双成钩。哎呀！转身双拔钩，前后双成钩，左搂右拦钩，上步单拦钩，左右摆钩，转身下劈，跳步望月，转身架尺钩。我怎么照你的口诀走？你练的这种月牙双钩本身就脱胎于少林虎头双钩，只不过被你学了个一知半解，同时加进了一些歪门邪道。我用正确的口诀一引，你当然要回到少林双钩的路数上。嗯，我月牙双钩还有别的绝招。呀！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，你们是西鲁天会的人，我不想和你们打，为什么不能坐下来好好谈谈的？谈谈有什么好谈的？我们想知道的已经知道了，剩下的就是你们怎么死的问题了。你怎么又出现了？我一直都在这里，我们没有必要如此较真。我们为什么要用如此残忍的方式见面呢？不是我残忍，是你们大清皇帝太残忍了。好了，不说了。哟，哎，呀，哦，哟，哎，呀，哟，呀，哎，哟，哎，呀，哎，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，哼，和尚，知道这是什么招法吗？没有招法。你以为就你们少林寺有虎头双钩？你用的是夜郎鼓月双钩招法，算你有点见识。嗯嗯，嗨、啊，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，没什么招数，还敢拿出来炫耀？对付你们少林功夫，什么野路子不野路子，胜者为王。狐狸是狡猾的，对付他要有计谋。哼，我来佯攻他，你攻击他后面。好，上。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
你有什么招数？科长，我的夜郎古月双钩招法如何？不怎么样，那你怎么办了？施主，你杀气太盛，我不得不让你去招。这不是理由。好，我来教训你。嗯啊啊啊啊嗯啊、站住，和尚，哪里跑？神奇故事到处把你传扬，金山的无影，举世无双，少林寺威震四方，永久的历史源远,远流长，少林寺美名辉煌，千年。下。